前方探子留下的，这地方安全。老人家，今早雾好大。那林子里就这样，等太阳出来了就好了。客官，想吃点啥？干粮，我们带了。那我给你们烧点开水。水我们也有。不吃我的，不喝我的，把我这儿当成了黑店了。嗯、老人家，银子我们照付，借你的风水宝地，歇一会。银子不白要你的反正，这是我自家酿的酒。你们出门在外小心点也好，省得把你们毒死。这里的雾好大，就快散了。所有人的死法都一样，脖子左侧，一刀毙命。连反抗的机会都没有。这个人是右边，他叫唐玉。
是沧州军营的第一高手，用的是一把灵蛇剑，武功与我相当。应该是这一把。不过有件事情很奇怪，按军营规定，除非是受令者，其他人不得离开军营。可唐玉为什么会出现在这儿呢他叫许安，是沧州的知府，为官清正，性情耿直，在沧州得罪了不少的人。许安和唐玉来京城干什么？唐玉应该是为了保护许安，才私自出军营的。两人为什么假扮成商人才赶上？沧州发生了什么事？得去趟沧州。我要先见一个人呢。谁？鬼优。你说的是天下第一铸剑师鬼优？我想问问。这天底下到底有什么兵器，能削断灵蛇剑？这水里不知道有多少冤魂，鬼幽偏爱这鬼地方。死人多的地方，比活人多的地方更清净。日后定让师傅来为他们超度。你鬼鬼祟祟、躲躲藏藏的，这就是你的待客之道吗？啊！晚辈李少白，受家师慧清之托，来探望鬼前辈。胡说！我怎么不知道慧清收过徒弟啊？鬼前辈，小心！前辈，你进来吧。香，真香。前辈，您说我像……啊，我我说的是像木头
，你真的是慧清的徒弟？是。慧清这个老东西还没死。师傅的身体一直很硬朗，还托我给您带好。你又在说谎。慧清知道我喜欢酒，如果真是他让你来，一定会让你给我带酒。来，喝一口。好酒，你还算是识货、啊。这酒叫醉玲珑，天底下只有一个地方能酿出来，就是皇帝老子，他也喝不到。醉玲珑，说吧，带了一个捕快来找我，什么事儿？沧州军营。唐玉死了，是死于一把奇怪的武器。啊，这跟我有什么关系？您是天下第一的铸剑师，一定认得这把断剑。不认识。见都没见过，可什么兵器能削断这把剑？您一定知道。不知道，不认识，听都没听过。前辈是不想帮我，你可以走了。李大人，没事吧？他还不知道吗？他知道，但不敢说。老子死了！一介草民，我一定将你击杀归案前辈，归前辈。前辈，那个船漏水，少来这头加好心。淹不死他，李小白。我鬼又打了一辈子刀，没想到今天要死在刀下。李小白。带着外人来害我你！你还别说，我这把刀杀过贪官、污吏、强盗、贼寇，就是没有杀过铸剑的。狄大人这把刀是用赤珠山铁打造的，起码有三十斤吧？不止，四十八斤，六两七千，这么重。又这么锋利，瞬间刺入人的身体，你
应该感觉不到疼痛。那是必然。先给我解开，那可不行。给你解开了，你肯定要跑。先给我搞救火，给我搞救火，给我搞救火，给我搞救火，给我搞，给我搞救火，给我搞救火，救！小段灵蛇间的兵器，只有一件，那是在我隐退前用飞火云石打造的。两仪剑，两仪剑，两仪剑，四剑飞剑，四刀飞刀，可分刀剑两用，可合而为一。他是耗尽了我毕生的精力，转为一个爱剑之人打造的。那剑的主人是谁？我不会告诉你他是谁。你打不过他，也斗不过他。他是我的一个老朋友，每年七月初七，总要派人给我送几坛好酒。年的七月初七，那就是今天了。前辈，小心。也许就不会死。鬼游的死跟你没有关系。一个嗜酒如命的人，就算摆在他面前是毒酒，他也会喝进去的。如果能找到给鬼游送酒的人，就能救出真正的凶手。酒我喝过，很特别，只有一个地方能酿出来。什么地方？天下第一酒庄——玲珑山庄。这个地方我知道。玲珑山庄庄主十三夜
博学天下武功。七岁开始练剑，十五岁就挑了五大门派的所有剑术高手，人送外号“武痴”。这玲珑山庄。怎么敢用龙纹啊？太上皇曾在这里品酒歇脚，所以就起了这座玲珑亭。玲珑山庄也因此得名。有宫中的背景，怪不得敢让狄大人吃一碗闭门羹。我不是也分你一杯羹吗？玲珑山庄，玲珑亭，醉玲珑。大人，我家庄主有请。带路二位来我玲珑山庄有何贵干呢？品酒。你一个开封的捕快，千里迢迢跑到沧州，只为讨碗酒喝。现在的差事，是不是都很清闲呢？玲珑山庄。号称天下第一大酒庄，燕庄主不会连一杯酒水都舍不得吧？酒我有的是，只怕你们喝不完。我玲珑山庄有美酒百种，不知二位要品尝哪种啊？醉玲珑。这种酒现在没有，即使有，二位也没资格喝。你根本就不是十三燕。十三燕除了有一个武痴的称号之外，还有一个称号，叫剑神。一个爱剑如命的人，身边怎么能没有剑呢？再说了，就凭你。好像和“剑神”二字毫无干系。我说过我是十三燕吗？你个蝼蚁捕快，就不要在此嘤嘤犬吠了。听好，玲珑山庄牵扯重大命案，你最好把十三燕给我叫出来。我夫君十三燕已经死了。这位是？我是这山庄的女主人，十三燕的妻子。这位是我丈夫的异地区方，有什么招待不周的地方，还请两位官爷恕罪。这是我家公子的陵墓。十三燕是怎么死的？喝酒醉死的。醉死的。是。一派胡言。虽然我没见过十三燕，但是我知道，以他武功的内力和修为，他绝不会死在一滩酒上。武功再高，他也是人呐。是人就难免伤神，饮酒过度。十三燕，身怀盖世武功，与倾国倾城的绝世女子成亲后，便退隐江湖。一个占尽天下所有名利幸福的人，还有什么想不开？
都要开棺验尸。使不得，使不得！你敢拦我？谁拦我，就以杀人者同罪。开棺！你敢？庄主，谁敢挖我义兄的坟？我就割掉他的人头。我知道你武功高强，可你再强，也抵不过你身后的这些沧州捕快。我告诉你，今天这坟，开也得开，不开也得开。我们并不想对死者不敬。十三宴与玉庄命案有关，我们也是被迫出此下策。如果开关后，证明十三燕真的死了，我们一定向死者赔罪，也算洗清他的不白之冤。拿谁的人头赔罪？你的还是他的？用我的。嗯、用我的命，给他赔罪。韩武是什么时候来的沧州啊？我们在鬼谷的时候，他就已经到了。可凭你的官职，怎么能跨区查案？沧州府又为何会听你调遣？大理寺少卿。原来这才是你真正的身份。虽然我一直身在开封府，却直辖于大理寺，受皇上密令，清查州府叛乱。州府叛乱？根据我们的线报，有人集结宫内势力，联络各地州府，密谋反叛。沧州的事儿。这是冰山一角。许安和唐玉应该是接到了反书，要进京面圣，才到到灭口的。所以他们假扮成商人，才敢上路。谁会有这么大的势力和胆子？应该屈指可数。大夜叉。这些人在接到反书的同时，也都接到了夜叉令，如不顺从，就必遭灭门。现在已经有十几位官员无辜惨死。他们追杀许安和唐玉，应该是想找……他们在找一份名单。这位就是。沧州的总捕头，唐林，唐玉，就是他哥哥。我哥哥和许知府，两个月前收到宫里的反书，却不知道背后的主谋是谁。为查清真相，他们一边假装顺从，一边秘密收集各知府已经辩解的官员名单，准备上报朝廷。这本名册上
，记录了所有密谋反叛的官员名录。如果能找到他，就能把这些乱党一网打尽。而现在许安和唐玉都死了，我们又该去哪儿找这份名册呢？如果能找到十三页，就能找到名册。十三页不是凶手。因为他不可能杀我哥哥。月儿，这么多年，我的心思你是明白的。你为什么要骗我？告诉我。十三爷去哪儿了？你怎么还来问我？我怎么知道？我不会伤害他的，他是我兄弟，官府通缉他，我自然要为我兄弟想一条万全之策。如果十三真的还活着，那你就去把他给我找。回来。你知道今天带头挖坟的是谁吗？是沧州府的唐林这把剑是假的，你怎么知道？鬼前辈说过，两翼剑，似刀非刀，似剑非剑，也可以刀剑并用，其实就是两把兵器。可这把剑。是镔铁打造的，只是虚有其表。真正的云铁会是这个声音。十三爷失踪了，两仪剑也是假。十三爷拿着真的两仪剑，杀人了。Thank <laughs> you. 
在哪儿？我正在找他，你可真是个蠢货！十三眼的死活都分不清，竟敢让人开棺验尸！我以为十三眼死了。要是主上怪罪下来，咱们都得死，知道吗？少爷，少爷，你在哪儿啊？我给你送药来了。怎么还不睡？秦万，明天我再给你买一把新的。你现在是我的人，我一个活生生的人在这里，难道还比不上一把破琴吗？唐林刚才来过。他到底想干什么？他四处明察暗访，难道十三？还在这玲珑山庄，所以他一定不知道，我们已经发现这把剑是假的了。要在我们发现之前，把剑盗走。这个人的武功很高，我在想，他会不会就是十三爷？你们弄丢我义兄的两衣剑，如今还敢找我要人？嗯、我玲珑山庄之所以有今天的局面。他绝对不是卖酒的
何来的？你一个小小的四品捕快，竟敢在这里撒野！我庄上的那座玲珑亭，可不是摆设。我虽然官职不高，但搜查还是有权利的。狄大人在滥用职权。你出了主意，夏泽，我义兄没有杀人，单凭一把剑，说明不了什么问题。况且，那把剑也不在你们手上。皇子犯法与庶民同罪，更何况十三宴？十三宴谋杀朝廷命官，证据确凿，你敢窝藏罪犯？谁也跑不了。搜吧，第八方，我要用你项上人头为我义兄赔罪。李公子的钱，这就是十三宴的房间。是。这房间很干净。公子死后，老奴心里难受，就常来打扫。是公子画的，两人感情如此的好，是，为什么不住在一起？公子的事儿，老奴不敢多问。你为什么要揪着玲珑山庄不放？自己做了亏心事，还怕见不得人吗？我做什么与你无关。亏你还有脸拿这张古琴。你跟屈芳那点勾当，以为别人还不知道吗？现在十三宴没死，你心里一定很不安吧？唐林，我不欠你的，你不要欺人太甚。你是不欠我的，可你欠十三宴的太多了。婊子，永远是婊子，别装出一副无辜的样子。
今天见到十三宴，堂堂的剑圣十三宴，已经是一个烂醉如泥的酒鬼，可惜。那那个人到底是谁呀、啊？要如此的坑害十三爷。在这山庄品酒，我一生从来没有醉过。如今，这醉玲珑，我喝给你看。嗯醉玲珑，下了药，你不能再喝了。你别忘了，你和桥上舟、桥盟中的约定啊。你在这里干什么，夫人？您您怎么来酒窖了？我来看看。夫人，庄主吩咐我，任何人不能进入酒窖。庄主？你说的是哪个庄主？屈芳，屈大侠。屈芳，又是屈芳。你给我听好，你们的庄主是十三宴。是我，我才是这里的女主人。谁？让开！夫人，你这是怎么了？我我醉了。你这一生。从未喝醉过。里面是谁？没没人。十三。十三。是你吗，十三？燕十三的燕十三，我一定会找到你。你看见他了。能找不到他，即使找到他，你要怎么面对他？徐芳，当时我就后昏迷，做出了对不起十三的事，而他也沉日沉迷于醉玲珑。
无问生死。山中都给了你，难道这还不够？你为什么还要加害于他？闭嘴！你不要搞错，我没有要的任何东西。你是自己送上门来的。这玲珑山庄，是燕十三让给我的。醉玲珑，是他自己酿的，酒也是他自己要喝的。我能做的。为他收拾这堆烂摊子，做我这个异地应该做的事情。我是送上门的，当初要不是因为那杯酒，那酒是你自己要喝的。你，你简直无知、啊！还想打我？你以为你自己是谁？玲珑山庄的贵夫人，破烂儿，你就是一个破烂儿，懒得燕十三不愿意要你。而我呢，我是一个捡破烂儿的，只有我才心疼你大人，十三院找到了，在哪儿？府衙大牢。他一个人在饭馆偷酒喝，被人抓住了。就送到衙门里来了。他也不再是天下第一剑神十三燕了，只是一个嗜酒如命的泼皮。剑神没有了剑，就不再是神了。自从他扔下两衣剑，从石棺里爬出来那一刻，就不再是从前的十三燕了。怎么样了，大人？此人心脉混乱，神志不清，但有一点可以肯定，他是喝酒太多，嗜酒成性，应该是中了酒毒。就没有别的办法吗？恕小人艺术不精。您知道吗？知道，但不想见他。堂里有很多事情都在瞒着我们。十三燕已经找到了，可是他已经变成了一个嗜酒如命的废人，是不是凶手还不能妄下结论。偷剑的人到底是谁？他盗走两衣剑，是想帮十三燕，还是想嫁祸于他？贴出告示：杀害朝廷命官的十三燕，已经被我们缉拿归案。斩！庄主，进来吧。是真的吗？千真万确。
，你来了。这不是你该坐的位置。的确不是。不过许安已经死了，这个位置上，总要有管事儿的人。你凭什么杀十三燕？十三燕谋杀朝廷命官，证据确凿。他不该杀吗？这个案件漏洞重重，十三燕。不是真凶，是不是真凶？你说的可不算。沧州的衙门还轮不到你来做主。大理寺少卿狄八方，受皇上密令清查州府叛乱，各地官员见令如见皇上。诸位。唐林，你想抗旨吗？十三燕的生死就在我一念之间，你要救他，就必须给我一个理由。九，九，九，十三爷不可能杀我哥哥。他说过，他会为我哥哥去死。九，九，九，有人来了。兄弟们辛苦了，应该的，应该的。借个光，说两句话。好，好，好。你们在拿十三燕做诱饵？不这样，他能露原形吗？十三燕。你就不要再装了。你我兄弟相交多年，以你的内力，这点酒毒，早就逼出来了吧？酒，酒，酒，给我酒。兄弟，姚月十分想念你，你真的疯了。十三燕啊，十三燕，没想到你英明一世，现在也不过如此。我一定会替你照顾好玲珑山庄和你的万贯家财的。九，九，九，九，九，九，九。老龙跟我说过，多年前曲芳和人比武受了重伤，十三燕救了他，收他为义弟，他是曲芳的儿。为什么不抓曲芳？为什么要抓他
你们不是在等着人自投罗网吗？屈芳不是来了吗？正因为他来了，所以才不抓他。屈芳的贪欲太深，你无法把控自己的心魔，必然成为别人的傀儡。放了他，是为了引出他背后的操局者。抓也是你，不抓也是你，这次由不得你。知道了，他才是真正的凶手。谁？一个朋友。之前我以为他已经死了。为什么不杀了他？他是我兄弟，我下不了手。你是什么东西？我还不知道。少在我面前装好人。我真的下不了手。就算再歹毒的人，也有心软的时候。你总不能连一个废人也让我帮你杀吧？十三言不死，梁一剑早晚要插到你的身上。还有那个耀月和老奴，留下来都是祸根。说他老婆跟人跑了，嫌他喝酒。我整天也喝酒，可是我身边的女人是越来越多、啊。哎，哎，狄大人可说了，他是剑神。哼，狄大人还说了，剑神离开了剑就不是神，光剩的剑了。剑，好剑。十三燕，今天你就别怪我们兄弟手狠了，有什么事儿跟屈大侠去吧。狄大人有令，十三燕杀害唐玉一案证据不足，当下释放。燕大侠，武林各大门派遵从前任盟主乔尚州遗愿，推举十三燕为新任武林盟主。武林所有门派，听从号令。想杀我吗？我舍不得。
在这儿。哪有半个地。也是。从没想到，他会是这样的结果。芳草萋萋，柳依依，琴声切切，夜莺啼，十八男儿倚栏坐，只等佳人出月西。这是十三燕写给他的。那时，他是月戏楼当红的歌妓。十三燕每日都去他那里，听他弹琴。月西楼。燕大侠，妖月死了，关我何事？妖月的死，居方难逃罪责。李大人要对玲珑山庄进行围捕，燕大侠愿与我们同行。我说过了，与我无关。十三爷，你不要太嚣张。你打伤了狱卒，我还没找你算账呢。你试试。十三爷，你瞒谁也瞒不过我。你在哪儿待不好，偏偏是这月西楼。难道不是想念邀月吗？徐芳，出来吧。菜，李大人，你这什么意思、啊？奉旨查办许安堂遇命案。缉拿朝廷侵犯，弟兄，这大清早的，你怎么说的都是酒话呀？是和酒有关系。这个
，就是在你的酒窖找到的，醉玲珑。罕见的好酒啊！可是经过你的手加工之后，喝上这么一点儿，就会让人沉醉。如果喝多的话，就会神志不清，脑如将死，有生命之危。有的时候。也有可能假死。开封城外的谋杀案和沧州军营里的官兵喝的都是这种酒，所以才惨遭不测。十三夜和鬼幽也是喝了这种酒，所以才有了起死回生的好戏，对吗？我不明白你说什么。即使这酒是我的，也有可能有个人栽赃玲珑山庄。也有可能，是有人特别爱喝这种酒。你知道，这世上本来就有很多酒鬼。哦，要不你尝尝？这，怕了。徐芳，那我倒要问问你，你收买狱卒、谋杀十三爷，这又怎么说？啊？徐芳，我这都是为了你，带下去。再告诉你个坏消息，十三爷没死。徐芳，邀月的死也是你亲力亲为？不，他不是我杀的。谁杀的？他，他是自杀。用你的剑刺杀，对，那剑怎么还在你的手里？徐芳，人证物证俱在，够你死好几回的了。徐芳，十三爷找你寻仇来了。青天，救我！鬼妖，出来透透气吧，今天做回人。鬼前辈，那天我真的以为你死了，还未给你喝酒而自责。你不肯告诉我两仪剑的主人是谁，可把我们的视线引到了玲珑山庄，然后假死在我们面前。你认为十三爷已经死了，把杀人的罪名嫁祸给一个死人，和这个案子有重大关系的两个人都死了，这个案子还怎么查下去？有意思。接着说，我承认，凭这些推测，不足以说明你和唐玉的案子有关。真正泄露你身份的是十三宴棺材里的那把假剑。你未夺名册，先杀唐玉，必要用两仪剑来克制灵蛇剑。你让屈芳帮你偷来剑，用假剑偷梁换柱，掩人耳目。我跟狄大人说。那把剑是假的，你就扮成黑衣人来偷剑，就是怕我们推断出你跟案子有关系。其实我也不知道那把剑是真是假，因为我根本听不出云铁和冰铁的声音有什么区别。孩子，说来说去，看来你今天既有人证，又有物证，不如。把屈芳带去定罪。好你个鬼妖啊！你竟敢过河拆桥！屈芳，你就是他打的一把刀，用完了就要扔。你抢占人妻，霸人家产，凭借夜叉门做后盾，用酒毒倒了十三宴。你偷你义兄的两仪剑送给鬼妖，还帮他杀了那么多人，你也算是十恶不赦了。是他，是他。
，都是他指使的，人也是他杀的。当然知道，凶手是两个人。被杀害的官兵的伤口是从左到右，许安和唐玉的伤口是从右到左。凶手是左手拿着两仪剑，杀了他们。前辈，你是左撇子。什么左手右手，不用手都可以杀人。前辈。我想问一个问题，说，你有那么多机会杀我，为什么早不动手？你毁了夜叉门，等于毁了你自己。还好，许安和唐玉都死了。和夜叉门到底有什么关系？多说无益，徐芳，我们各安天命吧。啊严前辈，现在还喝酒呢，吃水。嗯，水又如何？酒又如何？醒又如何？醉又如何？还没来得及恭喜严前辈，荣登武林盟主之位。当今这武林，已是浑浑噩噩。待我十三夜把它清理干净吧。十三夜一统武林，能看出他心里恨意未消。不知这对武林。是福还是祸？不管如何，他都为我哥报仇了。
如果没有整个武林做后盾，就凭沧州府的捕快，十三夜也不敢和夜叉门作对。有件事我要告诉你，许知府没死，名册还在他手里。那个被杀的中年儒生。是他的弟弟许宁，二位，告辞，后会有期那天已经住人了。小二，来壶热水。小二，再来点热水。小二，姑娘。蔓延的。